ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லன்ச் பாக்ஸ் மெனு போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நார்மலாக செய்யாமல் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து லன்ச் பாக்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்களா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் சாதத்தோடு மட்டும் இல்லை இந்த குழம்ப கிரேவியை வந்து நம்ம சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ராஜ்மா நம்ம இதில் வந்து கிட்னி பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒயிட் கலர்லேயும் வரும் ரெட் கலர்லேயும் வரும் இதை ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் இது நைட் டைம் காலையில் ஸ்கூல் கொடுக்குறதுனால நைட்டே நான் ஊற வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ ஒரு கப் ராஜ்மானா அதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நாலஞ்சு விசில் வேக வச்சு அதை தண்ணியை வடிகட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் வேக வைக்கிற டைமில் சாதத்தை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ண போகிறேன் பாஸ்மதி ரைஸ் எதில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்தியா கேட்டில் தான் கிளாசிக்னு வருது அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் எந்த அரிசி எடுத்தாலும் அதை நல்லா அலசிட்டு ஒரு பாஸ்மதி ரைஸை கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷங்கள் வரைக்கும் நம்ம ஊற வைக்கலாம் அந்த பேக்கில் என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதுபடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதிக நேரம் அது ஊறுனிச்சினாலும் ரொம்ப உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வேண்டாம் இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷங்கள் போதும் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஊறிகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அரைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவிக்கு ஒரு ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சி மூணு நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி பெரிய சைஸ் நல்ல பழுத்த தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் தண்ணி விடாமல் நீங்கள் அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இந்த கிரேவிக்கு செய்யக்கூடிய மசாலா பவுடர் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண போகிறோம் இது பேனில் அல்லது மண் சட்டியில் பண்ணுங்கள் மண் சட்டியில் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதைகள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இதை வந்து பொன் வறுவலாக வறுக்கணும் அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுங்க கொஞ்சம் நல்ல வாசனை வரும் இது கூட கொஞ்சம் சூடேறும் போதே ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு சின்ன துண்டு பட்டை இது எல்லாமே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஸ்டார் அண்ணா சிப்பூன் வாங்கல அது இருந்தாலும் ஒன்று சின்ன துண்டு போட்டுக்கலாம் கல்பாசி சின்ன துண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா அப்படியே நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரும் இப்போ வருத்ததை தனியாக எடுத்து மிக்சியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருவோம் பவுடராக தான் இருக்கணும் இப்போ அதே பேனில் இப்போ ராஜ்மாவை வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரிஞ்சி எல்லை ஒன்று போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி வெங்காயம் விழுதுகளை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த விழுதுகளை இதோட சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயில் வாசனை போகிற வரைக்கும் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் மூடி போட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளி வெங்காயத்துலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் விடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா எண்ணெய் விட்டுட்டுருக்கு இதில் வந்து நம்ம தேவையான மசாலா பொடிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் உங்கள் கார தேவைக்கு நீங்கள் சேர்த்துங்க ஏன்னா நம்ம அரைக்கும் போதே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் மிளகும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துங்க நம்ம வறுத்து வச்சது நல்லா ஆறினத்துக்கு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ண போகிறோம் இந்த பொடியை தான் இந்த மசாலாவில் நம்ம சேர்க்குறது இப்போ நல்லா இது கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலா பவுடரை இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தேவைன்னா கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ராஜ்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியம் இது வந்து வளரும் குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பித்து நாற்பது வயசு அப்புறம் பெரியவங்க கூட இதை தாராளமாக சா சாப்பிட்லாம் அதாவது இது எலும்பு வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ரத்த சோகை அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவங்களோ அல்லது ரத்த அளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ராஜ்மாவை வாரத்துக்கு மூணு நாள் தாராளமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ
கட்டி போட்டு சிம்லேயே வச்சுருங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ ரைஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ரைஸ்க்கு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது கீ மட்டும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் கீ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே தலா ரெண்டு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கூட சி ஜீரா ரைஸுன்றதுனால அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அடுப்ப கொஞ்சம் நல்ல சிம்பிளே வச்சிங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி விடுறேன் பாஸ்மதி அரிசின்றதுனால ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க இந்த வெறும் ஜீரா ரைஸ் மட்டும் நம்ம சேர்க்காமல் அது கூட பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொதி வரும்போது நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதாவது விருப்பப்பட்ட காய்கறிகளும் கேரட் அது ரொம்ப நிறைய சேர்க்கக்கூடாது பிரியாணி மாதிரிலாம் இதில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வதக்கும் போதே பச்சை பட்டாணி அல்லது கேரட் அல்லது உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது கூட பொடிசா நறுக்குனா கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்து ரெண்டு விசில் ஹையிலையும் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஜீரா ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ராஜ்மா நல்ல கலராக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த மசாலாவோட வாசனை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ மேலே கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிங்க இதே இது சர்வ் பண்ணும்போது விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் க்ரீம் கூட மேலே கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுச்சு நமக்கு ஒரு சைடில் காலையில் அவசர அவசரமாக செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ருசியாக செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் நல்ல ஜீரா ரைஸ் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போது குக்கர்லேயே வைக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லாமே ரெடி ஆகிடும் ஸோ காலையில் நேரத்தில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சாப்பாடு அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது பாக்ஸில் வைக்கும்போது அது ஒரே மாதிரியான சாதங்கள் சாப்பிடும்போதோ குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ இது கூட நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ராஜ்மா மட்டும் நீங்கள் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை விருப்பப்பட்டால் இது கூட பன்னீர் கிரேவி மஷ்ரூம் கிரேவி அந்த மாதிரி செய்யலாம் வெறும் தால் கூட வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ராஜ்மாவை நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் குழந்தைங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷில் இன்றைக்கி சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இது கூட சப்பாத்தியும் நீங்கள் வச்சு மத்தியானம் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப கெஸ்ட் வந்திருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் சாப்பிட்டாலுமே ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி